ተናስተልን ኦቤን ለታርብ የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርብን ሰላሙን አይሉኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስረታቸውን ኦሮሚያና አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላይ ካደረጉ የተፈካካሪ ፖለቲካ ድርጅት አማራሮች ጋር ተዋይተዋል ውይይቱ በሁለቱ ክልሎች ህልፈተ ህይወትና የንብረት መውደም የሚያስከትሉ ሁኔታዎች መባባሳቸውን ተከትሎ መካሄዱ ተገልጿል ቀዶ አይችሉ የፌደሪ ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስረታቸውን ኦሮሚያና አማራ ብሔራዊ ክልሎች ላይ ካደረጉ የተፈካካሪ ፓርቲ ድርጅት አመራሮች ጋር ስብሰባ ናከደዋል ስብሰባው የተካሄደው በሁለቱ ክልሎች ልፈተ ህይወትና የንብረት መውደም የሚያስከትሉ ኔታዎች መባባሳቸውን ተከትሎ መካሄዱንም ተክላይ ሚኒስትሩ ገልጿል ዋንኛ ላማ በሁለቱ ክልሎች እና በሁለቱ ህዝቦች መካከል ከቅርብ ጊዜ ወዲ በነሱ ምክንያት በሌሎች ማይሎች ምክንያት መቃቀር ጸብ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋት እየተባባሰ መጥቷል ይህን በመንግስት ደረጃ ክልሎቹን እየመሩ ያሉት ፓርቲዎች ውይይት አድርገዋል ነገር ግን አሳታፊ ፖለቲካ ያካሄድን ስለሆነ በኦሮሚያ በኩል ያሉ ምፎካክሩ ፓርቲዎች በአማራ ክልል የሚያሉ ምፎካክሩ ፓርቲዎች አሁን ስልጣን ላይ ያሉ የሚሆኑ ነገ ስልጣን ለሚያዝ የሚሰሩ የሁለቱ ህዝቦች ሰላም ታክቲካል ስላልሆነ ዛሬም ነገም ከነገውዲ ማስፈልጊ በመሆኑ እና የጋራ አጀንዳም ስለሆነ በጉዳዩ ላይ ያለን መልከታ ተነጋግረን እንዴት ነው በዛው መካከል ቅራኔ ሳይፈጠር አብሮ ኖር መዝለቅ የሚቻለው እናልባት ፖለቲካል ቅራኔዎች ካሉ የሰው ህይወት ሳይጠፋ በንግግር የታሪክ ቅራኔዎች ካሉ የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም በንግግር የሚሆንበትና በዚያ ንግግር ሰዎች እየተማማሩ አብሮ ኖርን የሚያጠናክሩበት መንገድ ለመፍጠር በመንግስት ካደረግ ነው ይፈተጨማሪ ከናንተ ጋር ነው ነጋገር ያስፈልጋል ብለን በሁለቱ ክልሎች በዋናነት እንቅስቃሴ ያካሄዱ የሚገኙ ፓርቲዎች የህዝቡን ፍላጎት እና የነገ አቅጣጫ ቅየሳውን ማድረግ ይችሉ ዘንድ ውይይት ለማስጀመር የታለመ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በውይይቱ ወቅት በዜጎች ላይ አንዳችም አይነት ጉዳት ሳይያስከትሉ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ነው የማካሄድን አስፈላጊነትን አንስተዋል በአማራ እና በትግራይ በኦሮሚያና በሌሎች አጎራዎች ክልሎች መሰል ውይይት ያስፈልጋል በሁሉም አካባቢ ሰላም በሁሉም አካባቢ የታወቀ የጫውታ ህግ ኖሮ በዛ መሰረት መጫወትና የሰው ህይወት ከማጥፋት መቆጠብ ወይም እንዳይጠፋ ከመከላከል አንጻር የጋራ የሆነ ሚና እንዲኖርን ይህንን ፎረም ያሰፉ መሄድ አስፈልጊ ቢሆንም ለጊዜው ግን አንገብጋቢ ጉዳይ በሁለቱ ተክሎች መካከል ስለሆነና ሁላችሁንም ስለሚመለከት በጋራ መክረን ብንሰራበት አይሻልም ወይ በዚህ መልክ ከቀጠለ በየቀኑ ሰዎች እየሞቱ አዛውንቶች እየሞቱ ተማሪዎች እየሞቱ አብሮ መኖር በየጊዜው ባዳዲስ ኩርሾ ይበልጥ እየተካረረከ ሄደ አደጋ ውስጥ እንዳይገባና አብሮነትን ጥያቄ ውስጥ እንዳያስገባ ተመካከለ የጋራ አቅጣጫ ይዘን በጋራ እንድንሰራና ለሀገር ሰላም ለሀገር ህልውና ለህዝቦች አብሮነት በጋራ ብንቆም ስለሚበጅ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ መሪዎች ስራቸውን በሚያከናውኑበት ክልል ሰላምን እና መረጋጋትን ለማስፈን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ስብሰባው ባለፉት ሳምንታት በሁለቱም ክልሎች ከሚገኙ ቁልፍ ባለ ድርሻ አካላት ጋር የተካሄዱት ስብሰባዎች አንዱ አካል ነው የገቢዎች ሚኒስቴርና የቻይና ጉምሩክ አስተራደር ሚኒስቴር በንግድ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በቅንጅት ለመስራት የሚያስልስ የስምም መሰረት ተፈራርሟል። ስምነቱ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ልውውጥ ከማጠናከር ባሻገር የቴክኖሎጂ የመረጃና የውቀት ሽግግር ለማሳለጥ የሚያስችል መሆኑ ተገልጿል። ጽጌ ድረሰ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ከቻይና ጉምሩክ አስተዳደር ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል የተበበር ስምምነት ተፈራርሟል የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረሙት በኢትዮጵያ የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የቻይና ጉምሩክ አስተዳደር ሚኒስትር ሚስተር ኒህ ዩፌንጌ ናቸው ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከጀመሩ ከ1988 ዓ.ም. ተመረጀምሮ በንግዱና በኢንቨስትመንቱ ዘርፍ ጠንካራ ግንኙነት አዳብሯል ያሉት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባለፉት አምስት አመታት ብቻ በንግዱ ዘርፍ ኢትዮጵያ አራን ነጥብ 2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የገቢ ንግድና 1.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የወጪ ንግድ ማካሄዷንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀቭ ኢ ጉድ ሪሌሽንሺፕ 
both in trade and investment. Ethiopia and China benigdi na be investmentu zerf ten kara genyunet yalla choha gerat na chow. Kaulet shiasras dest es kaulet shiasras mint China beket tenga investment bicha arat billion ya mir kan dollar medres chilalich. Balla fut amistamet at bicha le nigdi zerfum Ethiopia ke China arat net abhulat billion ya mir kan dollar ye gabi nigdi ya kaidetsion and net ab and billion ya mir kan dollar ya wajin nigdi akahidalich. በአማካኝም የሀገሪቱ የወጭና የገቢ ንግድ ከ800 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ መሆኑን ሚኒስቴሩ አተናግሯል የሁለትዩ ሺህ ሰመመነ ሰነዱም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከማጠናከር ባሻገርም ለዘርፉ በርካታ ፋይዳ እንደሚኖር ነው ሚኒስቴሩ የተናገሩት ከጉምሩክ ሰነ ስራት አፈጻጸም ጋራ ብዙ ወንጀልነክ የሆኑ የጉምሩክ ሰነ ስርዓት ጣበቅ አድርጎ መስራት የሚያስፈልጋቸው የመረጃ ለውጦች የሚያስፈልጉ ድራክ እጾች ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና ከቻይናም ወደ ኢትዮጵያ የሚገባበት ሁኔታ እንዳይኖር በዚህ መስክ ደግሞ ወንጀሎችን በሚኖሩበት ሰዓት አስቀድመን መረጃ መለዋወጥ እንድንችል የተደረገ ስምምነት ነው ከዚህም አልፎ የቴክኖሎጂ ትብብር በኢትዮጵያ ጉምሩክና በቻይና ጉምሩክ መካከል ለመፍጠር እንዲሁም አጠቃላይ የካስተም ማናጅመንት የጉምሩክ ማናጅመንት ዌብ ዌብ ላይ ተመሰረተ ወይም ደግሞ አጠቃላይ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ከማድረግ አንጻር የአቅም ግንባታ የቴክኖሎጂ ልውውጥ የልምድ ልውውጥም ለማድረግና በዚህ መስክ ያለነን አብሮ መተባበር መስራት ለ ማጠናከር ነው ቻይና ከአፍሪካ ጠንካራ ግንኙነት ካላት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷናት ያሉት የቻይና ጉምሩክ አስተዳደር ሚኒስትር ሚስተር ኒ የኢትዮጵያ ወጪ ንግድ ወደ ቻይና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም ተናግሯል ስምምነቱ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከማጠናከር ባሻገር በጉምሩክ ስርዓት ውስጥ የሚስተዋሉትን ችግሮች በጋራ ለመፍታት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው የቻይና መንግስት በሌሎች ዘርፍ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገ እንደሚገኘው በዚህ ዘርፍም በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነን ኢትዮጵያ በልቴንደሮድ ሰምነትን እንደመስራች ሆና መፈረሟ የሚታወስ ሲሆን ይህ ሰምነትም ኢንቨስትመንቱን የሚያሳልጥ መሆኑ ተጠቁሟል ወቤን በመጨረሻም ከውጪ ዜና ምንጮቻችን ያገኘ ነው ዘገባ ላይ የጸጣው ምክር ቤት በአብይ ግዛት የተሰማራውን የተባበሩት ምግሳት ድርጅትን የሰላም አስከባሪ ኃይል የቆይታ ጊዜ አራዘመ የጸጣው ምክር ቤት የሰላም አስከባሪ ኃይል እስከመጪው ግን ቦታው ረጋማሽ እንዲቆይ ባከለው ስብሰባ ውሳኔ ያሳልፋል የሰላም አስከባሪ ቆይታ ከመጠናቀቁ በፊትም በደቡብ ሱዳን እና ሱዳን የድንበር ጉዳዮች ላይ ውጤታ ማፈጻጸም ማሳየት ይገባቸዋል ሲል ምክር ቤቱ አሳስቧል የደቡብ ሱዳን እና የሱዳን መንግስታት በአብይ ግዛት ለተሰማራው የሰላም አስከባሪ ኃይል አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ያሳሰበ የጸጣው ምክር ቤት ሁለት ወገኖች እንቅፋቶችን ለመፍጠር የሚያደርጉ ጥረት እንዳሳዘነውም ገልጿል። በሰላም አስከባሪነቱ የተሰማሩት ወታደሮች መጠን 3550 መሆኑን ያስታወቀው ምክር ቤቱ የቆይታው ጊዜ መራዘሙን ተከትሎ የ295 ወታደሮች የመውጫ ጊዜን አራዝሟል። ወበን ላውኑ ያዝኖ ዜናዎቻችን እስካሁን ነበሩ ስሪታቸውና ተመርሱን ይከተላሉ አብረን ነው